হাই ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আমরা পড়ছিলাম ইভোলিউশনটা এবং ইভোলিউশনে আমরা আগের দিন অনেকটা পড়ে এসছি যেখানে আমরা পড়েছিলাম বিভিন্ন ধরনের ন্যাচারাল সিলেকশন ন্যাচারাল সিলেকশন আগের দিনকেও আমরা পড়েছি তার আগের দিনকেও পড়েছি আর ন্যাচারাল সিলেকশনের মধ্যে যে পার্টগুলো আছে যেমন হচ্ছে স্টেবিলাইজিং সিলেকশন ডাইরেকশনাল সিলেকশন ডিজরাপশন এগুলো আমরা পড়েছি তারপরে ফাউন্ডার এফেক্ট বটল নেক এফেক্ট এগুলো আমরা পড়েছি তার আগে আমরা পড়েছিলাম ল্যামার্কিজম ডারমিনিজম কিভাবে অরিজিন অফ লাইফ হলো কিভাবে লাইফে ডেভেলপমেন্ট হলো প্রিমেটিভ আর্ট কেমন ছিল এবং সেখানে কি কি জিনিস ছিল সেগুলোকে এক্সপেরিমেন্টের মাধ্যমে কিভাবে আমরা দেখেছি এবং এই যে ইভোলিউশনটা যেটা হচ্ছে সেই ইভোলিউশনটা কিভাবে হচ্ছে তার কি প্রমাণ পাওয়া গেছে সেগুলো কিন্তু আমরা সব ডিটেলসে পড়েছি যেগুলো এনসিআরটিতে দেওয়া আছে আর যেটা নিটের জন্য ইম্পর্টেন্ট তো তোমরা আগের ভিডিও লেকচার্সগুলো কিন্তু অবশ্যই দেখে নিও আমরা অলরেডি শেষের দিকে এসে গেছি আর হয়তো দুটো কি তিনটে ক্লাস লাগবে তোমাদের এই ইভোলিউশনটা শেষ করতে দেখো আজকে আমরা যেটা পড়বো যে ব্রিফ অ্যাকাউন্ট অফ ইভোলিউশন এখানে বলা আছে যে ইভোলিউশন এত তিন ধরে আমরা যেটা পড়লাম সেটাই আর একবার ছোটো করে রিভিশন করে দিচ্ছে যে ইভোলিউশন কিভাবে হয়েছে আগে পুরনো আর্ট কিভাবে ছিল এবং সময়ের সাথে সাথে কিভাবে চেঞ্জ হয়েছে দেখো আমরা সবাই জানি যে এই যে মানুষ বা এই যে হিউম্যান্স যে হোমোসেপিয়েন্স যারা এরা কিন্তু হচ্ছে একদম ইভোলিউশনের লাস্টের দিকে এসে তৈরি হয়েছে তাই তো মানে সব কিছু ইভোলিউশন হতে হতে এখন আমরা এসে পৌঁছি মানে আমরা হচ্ছে একদম নিউয়েস্ট স্পিসিস ঠিক আছে সব থেকে নিউ হচ্ছে আমরা এর আগে প্রথম যদি আমরা দেখতে পাই যে প্রাণের সঞ্চার ঘটেছিল সেটা কিন্তু জলেতে হয়েছিল অ্যাকুয়েটিক অ্যানিমালস হয়েছিল প্রথম হয়েছিল ঠিক আছে তারপরে হয়েছিল প্রথম তাহলে কে হয়েছিল অ্যাকোয়াটিক অ্যানিমেলস যার মধ্যে মূলত পড়ে যাচ্ছে তোমার অ্যাম্ফিবিয়া অ্যাম্ফিবিয়া থেকে রেপটাইলস হয়েছে তারপরে রেপটাইলস থেকে বার্ডস হয়েছে এরকমভাবে হচ্ছে ম্যামেলসের আস্তে 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 তারপরে তৈরি হয়েছে ঠিক আছে তো এই যে পুরো স্টোরিটা স্টোরি বলা চলে কারণ এটা শুনে মানে মনে হবে যে একটা হ্যাঁ গল্প কথা এরম কি আবার হয় কোনো দিন কিন্তু এরকমই হয়েছে কারণ এগুলো সব হচ্ছে প্রমাণ পাওয়া গেছে আর সায়েন্স সব সময় প্রমাণের ওপরই ডিপেন্ড করে আমরা কি কি প্রমাণ পেয়েছিলাম আমরা পেয়েছি বিভিন্ন ধরনের ফসিলস এভিডেন্স পেয়েছি যেগুলো নিয়ে আমরা পড়েছিলাম তারপরে আমরা বিভিন্ন রকমের স্ট্রাকচারের মধ্যে তুলনা করেছি যেখানে আমরা পড়েছি হোমোলগা হোমোলজি অ্যানালজি ঠিক আছে এগুলো আমরা পড়েছিলাম তারপরে ব্রাঞ্চিং ডিসেন্ট যে থিওরিটা যে একটা যে স্পিসিস ছিল সে কিভাবে জিওগ্রাফিক্যাল এরিয়া যখন আলাদা হয়ে গেল তো সেইখানে পৌঁছে গেল নিয়ে সেখানকার জিওগ্রাফিক্যাল এরিয়ার সাথে মানিয়ে নিয়ে থেকে গেল মানে কি যার অ্যান্সিয়েন্ট স্পিসিস সেখান থেকে এসে অন্য আর একটা স্পিসিস তৈরি হয়ে গেল তো এটা হচ্ছে ব্রাঞ্চিং ডিসেন্টের যে থিওরি যেটা হচ্ছে যে তোমার ডারমিনিজমের হচ্ছে মূল ডারমিনিজমের দুটো কনসেপ্ট আছে একটা হচ্ছে ন্যাচারাল সিলেকশন আর একটা হচ্ছে ব্রাঞ্চিং ডিসেন্ট এগুলো আমরা সব পড়ে এসেছি ঠিক আছে তো আমি যা যা জিনিসগুলো বললাম আশা করি যে তোমরা একবার রিকল করে নিতে পারবে সব কিছু তোমাদের মনে থাকবে দেখো এখানটায় কি বলছে এবার আমরা আসি অ্যাবাউট টু থাউজেন্ড মিলিয়ন ইয়ার্স এগো দ্য ফার্স্ট সেলুলার ফর্মস অফ লাইফ অ্যাপিয়ার্ড অন আর্থ দেখো অন্যান্য বইতে অনেক কিছু টাইম স্কেল থাকবে যে কত বছর আগে কি হয়েছিল না হয়েছিল কিন্তু তোমাদেরকে এন সিআরটিতে যে টাইমটা দেওয়া আছে যে পিরিয়ড দেওয়া আছে তোমাদের কিন্তু সেটাই নিতে হবে এন সিআরটিতে যদি কোনো মানে কোনো তথ্য যদি ভুল দেওয়া থাকে ইনফরমেশান তো তোমাদের কিন্তু সেইটাই লিখতে হবে কারণ তোমাদের পরীক্ষা বা এক্সাম কিন্তু এন সিআরটির ওপরই বেস করে হয় তো এখানে বলছি যে দু হাজার মিলিয়ন বছর আগে হচ্ছে ফার্স্ট সেল যেটা আছে সেইটা হচ্ছে অ্যাপিয়ার হয়েছিল লাইফে দ্য মেকানিজম অফ হাউ নন সেলুলার অ্যাগ্রিগেটস অফ জায়েন্ট ম্যাক্রোমলিকুলস কুড ইভলভ ইন্টু সেলস উইথ মেমব্রেনাস ইনভেলভ 
ইজ নট নন দেখো নন সেলুলার এগ্রিগেটস থেকে কিভাবে এই যে সেলুলার এগ্রিগেটস সেলুলার মেমব্রেনে আসছে সেলগুলো হচ্ছে সেগুলো যে হয়েছে সেগুলো কিন্তু আমরা কোনোভাবেই জানতে পারি না শুধু আমরা একটা আন্দাজ করছি এখানে যে হ্যাঁ প্রথমে ছিল প্রিমিটিভ আর্থ যেটা ছিল সেখানে ছিল তোমার কুয়া সার্ভেস ছিল কুয়া সার্ভেস হচ্ছে সমুদ্রের মধ্যে ছিল সমুদ্রের মধ্যে থেকে তারপরে ও হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের মলিকিউলসকে এগ্রিগেট করে নিয়ে হচ্ছে যে তোমার প্রোটোবা ডান্স করেছে এবার প্রোটোবায়েন্স থেকে এখনকার আস্তে আস্তে ইভোলিউশন হচ্ছে ঠিক আছে তো আমরা এই যে কিন্তু এইটা একটা কোন একটা সায়েন্টিস্ট সায়েন্টিস্টদের একজন মানে বিশাল মহল হচ্ছে এটাকে সাপোর্ট করছে কিন্তু এর সপক্ষে কোনো মানে এভিডেন্স সেরকমভাবে এখনও পাওয়া যাচ্ছে না নন সেলুলার এগ্রিগেটস থেকে কিভাবে সেলুলার এগ্রিগেটস হয়েছে সেটা কিন্তু এখনও জানা যায়নি সাম অফ দিস সেলস হ্যাভ দ্য এবিলিটি টু রিলিজ অক্সিজেন তো এই যে সেল যেগুলো তৈরি হয়েছে না যেগুলো অ্যাকোয়াটিক এনভায়রনমেন্টে যে প্রথমে তৈরি হয়েছিল প্রিমিটিভ আর্থে সেখানে হয়েছে যে কিছু সেল যারা কি ক্যাপেবল করতে যে যারা হচ্ছে অক্সিজেন রিলিজ করতে ক্যাপেবল যারা অক্সিজেন রিলিজ করতে সক্ষম এর মধ্যে যদি প্রথম তোমাকে বলা যায় প্রথম হচ্ছে কিন্তু যে ব্লু গ্রিন অ্যালগি যেটাকে আমরা বলি যেটা সাইনো ব্যাকটেরিয়া নামে পরিচিত তো সে কিন্তু হচ্ছে প্রথম অ্যাকুয়াটিক অর্গানিজম যে হচ্ছে কিনা মানে এসছিল এবং অক্সিজেন রিলিজ করতে মানে সক্ষম হয়েছিল দেখো অক্সিজেন কিভাবে রিলিজ করতে সক্ষম হয়েছিল যে কোনো অ্যাকুয়াটিক অ্যানিমাল কি করবে যে তার হচ্ছে বডির মেকানিজম চালানোর জন্য হচ্ছে এনার্জি দরকার হয় এবার সে এনার্জি কোথা থেকে পাবে জল থেকে এবার জলটা হচ্ছে সানলাইটের যে সোর্সটা আসছে এনার্জির তো এইচ টু ও থাকছে এইচ টু ওটা হচ্ছে সানলাইট থেকে এনার্জি নিচ্ছে নিয়ে এইচ টু ওটা ভেঙে যাচ্ছে ঠিক আছে এইচ টু হাইড্রোজেন তৈরি হচ্ছে আর অক্সিজেন তৈরি হচ্ছে হাইড্রোজেনটা যেহেতু খুব হালকা সেই জন্য হচ্ছে বেরিয়ে চলে আছে এবং অক্সিজেনটা হচ্ছে অ্যাটমসফিয়ারে রয়ে যাচ্ছে তো এইভাবে হচ্ছে যে অ্যাটমসফিয়ারে আস্তে আস্তে অক্সিজেন এসছে যদি কোনো জায়গায় দেখো সব ক্ষেত্রেই হবে যে প্রথমে কিন্তু সব জায়গায় যে কোনো রকমের হচ্ছে প্লান্টস জন্মায় কোনো জায়গায় হ্যাবিটেট বানানোর জন্য প্রথমে হচ্ছে প্ল্যান্টস যায় প্লান্টস গিয়ে হচ্ছে সেখানে এনভায়রনমেন্ট বানায় সেখানে মানে যাতে বসবাস করা যায় সেরকম একটা আবহাওয়া বানায় তারপর কিন্তু সেখানে পরবর্তীকালে অ্যানিম্যালসরা যায় ঠিক আছে যে কোনো জায়গায় দেখবে তো আমাদের আগে আর্থ যেটা ছিল সেখানে এরকমই হয়েছিল যে পুরোটা হচ্ছে প্রথমে গাছেতে ঢেকে গেছিল প্রথমে হচ্ছে প্লান্টস এসছিল তারপরে আস্তে আস্তে যখন সুইটেবল এনভায়রনমেন্ট হয়েছে তখন কিন্তু অ্যানিম্যালস এসছে ঠিক আছে এরপর কি বলছে দেখো দ্য রিয়াকশান could have been similar to the light reaction in the photosynthesis তো এই যে রিয়াকশান যেটা আমি যেটা এক্ষুনি বললাম যে জলটাকে যে ভাঙার যে রিয়াকশানটা এটা কিন্তু কিছুটা ফটোসিনথেসিসেরই মতো মানে শালক সংশ্লেষেরই মতো হ্যাঁ ওয়াটার ইজ প্লেট উইথ দ্য হেল্প অফ সোলার এনার্জি ক্যাপচার্ড মানে সোলার এনার্জি ক্যাপচার করে হচ্ছে যে জলটা হচ্ছে ভেঙে যাচ্ছে চ্যানেলাইজড বাই অ্যাপ্রোপ্রিয়েট লাইট হারভেস্টিং পিগমেন্টস লাইট হারভেস্টিং পিগমেন্টস নিয়ে হচ্ছে যে সোলার এনার্জির সাহায্যে এখানে যে মলিকিউলগুলো ছিল জলেরটা সেটা হচ্ছে ভেঙে যাচ্ছে ভেঙে গিয়ে হচ্ছে ওকে এনার্জি সোর মানে ওর যে মেকানিজম চালানোর জন্য যে সোর্স অফ এনার্জিটা দরকার সেটা কিন্তু পাচ্ছে মানে এখানে হচ্ছে ফটোসিনথেসিস হচ্ছে আর আর একটা ঘটনা তোমাদের বলে রাখি যে প্রথম যে লাইফ ফর্ম হয়েছিল অ্যাকোয়াটিক এনভায়রনমেন্টে ওটা কিন্তু কোনো অটোট্রফ ছিল না প্রথমে ছিল হেটরোট্রফ তাকে অন্যের উপর ডিপেন্ড করতে হতো তারপরে সে তার নিজের মধ্যে ডেভেলপমেন্ট এনেছে এবং হচ্ছে তারপরে অটোট্রফিক অর্গানিজম তৈরি হয়েছে স্লোলি সিঙ্গেল সেল অর্গানিজমস বিকাম মাল্টি সেলুলার লাইফ ফর্মস তো এবার কি হচ্ছে তো এখানে দেখো যে এবার হচ্ছে ওরা আস্তে আস্তে প্রথমে দেখো প্লান্ট চলে এসছে এবার প্লান্ট আসার পরে হচ্ছে এবার সিঙ্গেল সেল লাইফ থেকে এবার হচ্ছে মাল্টি সেলুলার লাইফ তৈরি হবে বাই দ্য টাইম অফ ফিফটি ফাইভ হান্ড্রেড মিলিয়ন ইয়ার্স এগো এম ওয়াই এ মানে হচ্ছে আগেই যেমন এইখানটায় তোমাদের বলে দিল যে এবার থেকে হচ্ছে মিলিয়ন ইয়ার্স এগোটাকে শর্ট করে লিখবে হচ্ছে এম ওয়াই এ তো এখানটায় কি বলেছে বাই দ্য টাইম অফ ফাইভ হান্ড্রেড মিলিয়ন ইয়ার্স অ্যাগো ইনভার্টিব্রেট ওয়ার ফর্মড অ্যান্ড অ্যাক্টিভ 
ইন পাঁচ হাজার বছর পাঁচশো মিলিয়ন বছর আগে হচ্ছে যে ইনভার্টি ব্রেড এরা তৈরি হয়েছিল ঠিক আছে জল ইজ ফিশ প্রোবাবলি ইভলভ অ্যারাউন্ড থ্রি ফাইভ জিরো মিলিয়ন ইয়ার্স এগো ঠিক আছে জলে ফিস যেগুলো ছিল যেটা অ্যানিম্যাল কিংডমে তোমরা পড়েছো সেটা কিন্তু সাড়ে তিনশো মিলিয়ন বছর আগে তৈরি হয়েছিল শুধু এখানে যে টাইম স্কেলগুলো দিয়েছে তোমরা কিন্তু সেইগুলোকে শুধু মনে রাখবে যে জলে ফিস কত বছর আগে তৈরি হয়েছিল তারপরে ইনভার্টি ব্রেডস কত বছর আগে তৈরি হয়েছিল এগুলো কিন্তু পরীক্ষায় আসে উই আর টোল্ড দ্যাট দ্য ফার্স্ট অর্গানিজম দ্যাট ইনভেটেড ল্যান্ড ওয়ার প্লান্টস তো ফার্স্ট যে অর্গানিজম যেটা ছিল সেটা কিন্তু ছিল প্লান্টস ঠিক আছে দেখো বলছে যে উই আর টোল্ড দ্যাট দ্য ফার্স্ট অর্গানিজম দ্যাট ইনভেটেড ল্যান্ড ওয়ার প্লান্টস প্রথম যারা পৃথিবীতে এসেছিল তারা কিন্তু প্ল্যান্ট এসেছিল প্ল্যান্ট এসে হচ্ছে সব কিছু অনুকূলযোগ্য করে দিয়েছে তারপরে এসছে অ্যানিম্যালস ঠিক আছে দে ওয়ার ওয়াইড স্প্রেড অন ল্যান্ড হোয়েন অ্যানিম্যালস ইনভেডেড ল্যান্ড তারা যখন প্ল্যান্টস পুরো পৃথিবীতে ছড়িয়ে গেছিল তারপরেই কিন্তু অ্যানিম্যালরা এসেছে ঠিক আছে ফিশ উইথ স্টট অ্যান্ড স্ট্রং ফাইন্স কুড মুভ অন ল্যান্ড অ্যান্ড গো ব্যাক টু ওয়াটার দেখো প্রথমে তাহলে কি হয়েছে যে অ্যাকুয়াটিক যে অর্গানিজমগুলো ছিল সেগুলো হচ্ছে তৈরি হয়েছিল এবার অ্যাকুয়াটিক অর্গানিজমের মধ্যে কিছু কিছু হচ্ছে তারা চেষ্টা করলো যে অ্যাকুয়াটিক এনভায়রনমেন্ট থেকে বেরিয়ে ল্যান্ডে আসার জন্য তো কিছু প্রথমে দেখা গেছে যে ফিশের মধ্যে কিছু কিছু ফিশ হচ্ছে দেখাচ্ছে কিছুক্ষণ হচ্ছে এয়ারেতে ল্যান্ডে এসে থাকতে পারছে ঠিক আছে যেমন হচ্ছে এখনকার দিনে দেখবে যে মাছগুলো হচ্ছে জল ছাড়া বেশিক্ষণ বেঁচে থাকতে শিঙি মাগুর এইসব যে মাছগুলো এরা কিন্তু দেখবে জল ছাড়া এমনি বাতাসে অনেকক্ষণ বেঁচে থাকতে পারে ঠিক আছে তো তখন দেখা গেছিলো যে এই রকম কিছু ফিশ যারা হচ্ছে যে যাদের স্ট্রং হচ্ছে ফিনস ছিল পাখনাগুলো স্ট্রং ছিল তারা কি হয়েছে যে তোমার ল্যান্ডের দিকে এসছে মানে এখান থেকে হচ্ছে তোমার অ্যাম্ফিবিয়া থেকে এবার রেপটাইল হচ্ছে ঠিক আছে রেপটাইল হওয়ার ইভোলিউশনটা হচ্ছে ফিস এটা তো হলো দিস দিস ওয়াজ অ্যাবাউট থ্রি ফিফটি মিলিয়ন ইয়ার্স এগো ঠিক আছে এইটা তি সাড়ে তিনশো বছর আগে দেখা গেছে তার মানে সাড়ে তিনশো বছর আগে আমরা কী দেখেছি যে জল থেকে হচ্ছে যে কিছু কিছু অ্যাম্ফিবিয়া হচ্ছে ল্যান্ডে আসার চেষ্টা করছে প্রথমেই তারা একদিনে বেশিক্ষণ ল্যান্ডে থাকতে পারেনি তো তারা ল্যান্ডে আসছে কিছুক্ষণ থাকছে আবার ফিরে যাচ্ছে ঠিক আছে এইভাবে হচ্ছে তারা আসা যাওয়া করছে এবার হচ্ছে তারা কি চেষ্টা করবে যে ল্যান্ডেতেই হচ্ছে তাদের যে এক্সটা সেটা দেওয়ার কিন্তু দেখা গেছে যে তাদের এক্সটা হচ্ছে ল্যান্ডে থাকতে পারছে না কারণ এখানে হচ্ছে অ্যাকুয়াটিক এনভায়রনমেন্টের সাথে পুরো এনভায়রনমেন্টটা আলাদা এখানে সানলাইট পড়ছে তো একটা ড্রাই এনভায়রনমেন্ট তৈরি হচ্ছে তখন দেখো তাদের মধ্যে আবার একটা ইভোলিউশন হচ্ছে এক্সের মধ্যে কিভাবে ইভোলিউশন হয়েছে না যাতে হচ্ছে এই ইভো মানে এক্সটা ড্রাই এনভায়রনমেন্টে না নষ্ট হয়ে যায় তো এক্সের বাইরে হচ্ছে একটা কোট চলে এলো ঠিক আছে ক্যালসিয়াম কার্বোনেট দিয়ে নেচার একটা কোট বানিয়ে দিল তার ভেতরে হচ্ছে অ্যাকোয়াটিক এনভায়রনমেন্টটা রেখে দিল এবার কি হচ্ছে সানলাইট যদি পড়ে তো ওই শেলটার ওপরেই পড়বে ভেতরে যে টেম্পারেচারটা সেটা কিন্তু ইন্ট্যাক্ট একই রকম থাকবে সেটা কোনো দিন ড্রাই হবে না সেটা অ্যাকোয়াটিকের মতনই থাকবে সেটা ময়েস থাকবে মানে এবার হচ্ছে অ্যামনিওটিক ফ্লুইড তৈরি হলো দেবে যে কোনো অ্যানিম্যালসের হচ্ছে অ্যামনিওটিক ফ্লুইডসের মধ্যেই থাকে ইগের মধ্যে ইভেন হিউম্যান্সদেরও হচ্ছে অ্যামনিওটিক ফ্লুইডই থাকে ঠিক আছে তো এবার এখানে দেখো বলছে দিস ওয়াজ অ্যাবাউট থ্রি হান্ড্রেড মিলিয়ন ইয়ার্স এগো তো এটা হচ্ছে থ্রি হান্ড্রেড মিলিয়ন ইয়ার্স এগোতে এই ঘটনাটা ঘটলো যে ফিস হচ্ছে আসার চেষ্টা করছে ঠিক আছে ইন নাইনটিন এ ফিস কট ইন সাউথ আফ্রিকা হ্যাপেন টু বি এ কিওক্লান্ত হুইচ ওয়াজ থট টু বি এক্সটিন ঠিক আছে এই যে কিওক্লান যে তোমার ফিসটা ছিল এটা কিন্তু এক্সটিন্ট হয়ে গেছে কিন্তু নাইনটিন থার্টি এইটে হচ্ছে একে লাস্ট দেখা গেছিলো সাউথ আফ্রিকাতে এটা এক্সটিন্ট হয়ে গেছে কিন্তু নাইনটিন থার্টি এইটে এই কিওক্লানকে হচ্ছে লাস্ট দেখা গেছিলো দিস অ্যানিম্যালস আর কল্ড লো ফিনস লো ফিনস তো এই যে এই যে কিওক্লান যা আছে এদেরকে বলা হচ্ছে লো ফিনস 
evolved into the first amphibians that lived on both land and water. तो मैंने कि हे प्रथम देखो प्रथम होम्फिबिया एम्फिबिया कि एम्फिबियार पर जो तुम देखो तो एम्फिबिया रेपटाइल मजखने हे धरण लोप फिन जगह आगू आस एम्फिबिया मैं हम लोप फिन तुम्हारे रेपटाइल ठीक है तो एखानटा वोटाई बोलो दिज एनिमल्स कर लोप फिन्स ये क्यों क्लान जो पाव गे तो ये जो दोटो आलदा आलदा स्पीच तो मजखने हम लोप फिन पाव ग इवल्व इन टू द फार्ष्ट एम्फिबियन्स टू लिव बोथ एनिमल बोथ लैंड एंड व्टार तो यहाँ हे प्रथम एम्फिबियन जरा हे लैंडे तो थकते आर व्टारे थे देर आर नो स्पेसिमेंट अफ दिज लेफ्ट उथ आस तो क्यों और स्पेसिमेंट नहीं ठीक है कारण ये एक्सटिंग गए हाउ एवर दिज वार एनसिस्टर्स अफ मडार्न डे फ्रग्स एंड सालामेंडार्स कंतु ये लो फिन्स जगो छगल क्यों मडार्न डे जगो फ्र बैंग सालामेंडार्स जगो आज तर कच्चे एनसिस्टर छो आगे वो लो फिन्सगुलो बाईक द एम्फिबियन्स इवल्व इन टू रेपटाइल्स जेटा एत कण धरे बोले आम्फिबिया क्योंकि एम्फिबिया प्रथम छो अटिक एनवायरमेंटे एबारा चेष्टा कर लो लैंडे इसे थार ए चेष्टा करते करते बहुजुग पर जो इवल्यूशन हल तक हे रेपटाइल्स तैरी हल दे ले थिक शेल्ड एग्स हुईच डु नट ड्राई आप इन सान इन सान अनलैक दोज एम्फिबियन्स जो एम्फिबियाना जदि मान तुम लैंडे तो जी को डिम पड़त तक कि हतो जो वो डिमगुलो नष्ट हो जो तो क्या कारण इन्हें हे लैंडे ड्राई एनवायरमेंट सानलैट डायरेक्ट पड़े तरह कि हे डिमटा शुक्र नष्ट हो जाए कंतु जख हे नेचारे मध्य इवल्यूशन हल तक कि हल जे ओर मध्य एक हे बहरे एक क्यलसियम कार्बोनेटे लेयार तैरि गल से लेयार कि भेतरे जो एमिओटिक फ्लुईड आज भेतरे हे एक फ्लुईड टाइप जो आईटा के हे प्रोटेक्ट कर बहरे हे क्यलसियम कार्बोनेटे लेयार थार जो सानलैट हे डेक्ट जो पाना तरह कि हे भेतरे टेम्पारेचारटार भेतरे जो एनवायरमेंट है से अकोटिक अकोटिक जो एनवायरमेंट छो सेटार मतन ही अनेकटा थे जा ठीक है तर फ कि क्योंकि देखा गया है रेपटाइल्स क्षेत्र एम्फिबियन्स क्षेत्र क्यों देखा जाए तेज़ बुझते अम्फिबियन्स और रेपटाइल्स मध्य क्यों डिविशन हो गए एगेन उन्लि सी दे आर मडार्न डे डिसेंट्स मान कि शुदुम्र एखकार जे निव फर्म जगू आगू हमें देखते पासी आगेकार जगो छो जेखान जगह प्रिमि आगे आगे छो जेखान हे इवल्यूशन होकर एम्फिबियन्स एखकर रेपटाइल्स एस पहुँचे सेगल क्यों पाईना पुरानोगो पुरानोगो फसिल्स हो गए एक्सटेंट हो गए वगलो एन जगह आज है सेगल मात्र देखते पाई मडार्न डे डिसेंटे सेगल की कि द टार्टल्स टटएल्स एंड क्रोकोडाइल्स ठीक है कछप टटएल कोकोडाइल एगुल हे मडार्न डे ते देखते पाई इन द नेक्स टू हंड्रेड मिलियन इयार्स और सो तो एर जो दुशो मिलियन बचर छो रेपटाइल्स अफ डिफारेंट शेप एंड सज डमेड अन आर्थ तो एरपे जो दुशो बचर छो से हे विभिन्न धरण रेपटाइल्स देखा गया है ठीक है जयंट फेन्स टेरिडोफाइट वार प्रेजेंट बाट दे अल फेल टू फर्म कोल डिपोजिट स्लोलि ठीक है तमें एरपे देखा गया है जयंट फंडस जगो छो जो बला हे टेरिडोफाइट ता क्यों प्रेजेंट छो क्या हे कोल डिपोजिट जो हे आस्ते आस्ते फर्म कर मैं तरा सबाई एक्सटेंट हो गए साम अफ दिज लैंड रेपटाइल्स वेंट बैक टू बैक इन टू व्टार टू इवल्व इन टू फिस लाइक रेपटाइल्स प्रोबैबलि 
তো এরা জাগল মানে যারা ছিল তারা হচ্ছে যে কিছু কিছু আবার ফিশের মধ্যে পরিণত হয়ে গেছে কিছু কিছু যারা ল্যান্ডে ছিল তারা আবার ফিরে চলে গেছে হচ্ছে ওয়াটারে সেটা কত মিলিয়ন বছর আগে হচ্ছে দুশো মিলিয়ন বছর আগে যেখান থেকে হচ্ছে যে মানে তোমার ইকথিও সোর্স হচ্ছে সেখানে হচ্ছে যে তোমার ফিশ তৈরি হচ্ছে ঠিক আছে কিছু কিছু ফিশ মানে রেপটাইলস থেকে আবার ইভলভ হয়ে গিয়ে তোমার ফিশটি সেরকম তৈরি হচ্ছে দ্য ল্যান্ড রেপটাইলস ওয়ার অফ কোর্স দ্য ডাইনোসোর্স তো ল্যান্ডের মধ্যে যে রেপটাইলসগুলো তখন দেখা যেত সেগুলো হচ্ছে মেনলি ছিল তোমার ডাইনোসোর্স ছিল দ্য বিগেস্ট অফ দেম দ্যাট ইজ টি রেক্স ঠিক আছে এটাকে টি রেক্স বলতে পারো বা টাইরোনোসোরাস রেক্স তোমরা বলতে পারো এটাকে শর্ট ফর্মে বলা হয় টি রেক্স তো বিগেস্ট তাদের মধ্যে যেটা সব থেকে বড় ছিল সেটা হচ্ছে টি রেক্স যেটাকে নিয়ে হচ্ছে যে জুরাসিক পার্ক যে মুভি টুভিগুলো হয়েছে সেগুলো কিন্তু সবই টি রেক্স ডাইনোসোরাসকে নিয়েই হয়েছে এটা তোমরা গুগলে তোমরা ছবি টবি দেখতে পাবে ওয়াজ অ্যাবাউট টোয়েন্টি ফিট ইন হাইট তো এই যে টি রেক্স যারা ছিল এরা হচ্ছে কুড়ি ফিট হাইটের ছিল অ্যান্ড হ্যাড হিউজ ফ্যার ফিয়ারিজম ডাগার লাইক টি ঠিক আছে মানে এদের হচ্ছে খুব বড় বড় দাঁত ছিল অ্যাবাউট সিক্সটি ফাইভ মিলিয়ন ইয়ার্স দ্য ডাইনোসর সাডেনলি ডিজঅ্যাপিয়ার্ড ফ্রম দ্য আর্থ পঁয়ষট্টি মিলিয়ন বছর আগে হচ্ছে এই ডাইনোসররা হচ্ছে পৃথিবী থেকে ডিজঅ্যাপিয়ার হয়ে যায় কিন্তু এই যে ডিজঅ্যাপিয়ার হওয়ার জন্য এখানে কিন্তু কোনো রকমের কারণ সঠিকভাবে বলা যায়নি কিছু কিছু সায়েন্টিস্টরা বলেছেন যে প্রচুর পরিমাণে ক্লাইমেটিক চেঞ্জ হয়েছিল ক্লাইমেটিক চেঞ্জ কীভাবে হয়েছিল না এখানে হচ্ছে যে নেচারে হচ্ছে কোনো রকমের অগ্নুৎপাত হয়েছিল বা অন্য কোনো কারণের জন্য ন্যাচারাল ডিজাস্টারের জন্য হচ্ছে এই যে টি রেক্স যারা ছিল ডাইনোসোরাস এরা মারা গেছে আবার কেউ কেউ বলছেন যে না একটা বড় উল্কাপিণ্ড এসে পড়েছিল যার ফলে হচ্ছে যে এরা মারা গেছে ঠিক আছে তো এরকম হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের মতবাদ আছে কিন্তু সঠিকভাবে কোনটা কিছু জানা যায়নি উই ডো উই ডো নট নো দ্য ট্রু রিজন ঠিক আছে সাম সে ক্লাইমেটিক চেঞ্জেস কিল দেম সাম সে মোস্ট অফ দেম ইভলভ ইন টু বার্ডস কিছু কিছু বলেছে যে তারা হচ্ছে যে ক্লাইমেটিক চেঞ্জের জন্য মারা গেছে কিন্তু আবার কিছু কিছু সায়েন্টিস্ট বলেছে যে না এই ধরনের যে ডি রেক্স যে ডাইনোসোরাসগুলো ছিল তারাই কিন্তু ইভলভ হয়ে গিয়ে এখনকার যে বার্ডস আছে সেগুলোতে পরিণত হয়েছে দ্য ট্রুথ মে লিভ ইন বিটুইন তো এ এগুলোর মধ্যেই হচ্ছে যে কিছু একটা সত্যি হবে কিন্তু এর কোনো প্রমাণ এখনও পাওয়া যায়নি স্মল সাইজ রেপটাইলস অফ দ্যাট এরা স্টিল এক্সিস্ট টুডে তো তখনকার দিনে যে স্মল সাইজ ছোটো ছোটো যে রেপটাইলসগুলো ছিল তারা কিন্তু এখনও পর্যন্ত প্রেজেন্ট আছে এখানে কি বলছে দেখো নেক্সট ম্যান অ্যাট দ্য ফার্স্ট ম্যামেলস ওয়ার লাইক শ্রিউস তো প্রথম যে ম্যামেলসগুলো ছিল সেগুলো কিন্তু শ্রিউস ছিল শ্রিউস মানে হচ্ছে যে তোমার ওই ইঁদুরের মতো দেখতে ঠিক আছে মাউস লাইক স্ট্রাকচার ছিল সেটাকে বলা হচ্ছে শ্রিউস তোমরা এটা গুগলে দেখে নিও গুগলে কিন্তু ছবি দেওয়া আছে দেখবে অনেকটা ইঁদুরের মতন দেখতে দে আর ফসিলস আর স্মল সাইজ তো তাদের যে ফসিলগুলো পাওয়া গেছে সেগুলো হচ্ছে খুব ছোটো ছোটো ম্যামেলস ওয়ার ভিভিপেরাস অ্যান্ড প্রোটেক্টেড দেয়ার আনবর্ন ইয়াং ইনসাইড দ্য মাদার্স বডি ঠিক আছে তো এখানে তোমরা আমাকে বলো যে ভিভিপেরাস মানেটা কি ঠিক আছে তো ম্যামেলস হচ্ছে যে ভিভিপেরাস এবং তাদের যে আনবোন যে ইয়াংটা তাদের যে বেবিটা সেটা হচ্ছে যে মাদার মানে মায়ের দেহর মধ্যেই কিন্তু থাকছে ম্যামেলস ওয়ার মোর ইন্টেলিজেন্ট ইন সেন্সিং অ্যান্ড অ্যাভয়েডিং ডেঞ্জার অ্যাট লিস্ট ম্যামেলস কিন্তু হচ্ছে সব থেকে ইন্টেলিজেন্ট প্রাণী এবং সে হচ্ছে সব কিছু সেন্স করতে পারে এবং কোনো ডেঞ্জার এলে সে সেটাকে কাটিয়ে উঠতে পারে বা সেটা থেকে সে অ্যাওয়ার হয়ে যেতে পারে হুয়েন রেপটাইলস কেম ডাউন ম্যামেলস টুক ওভার দিস আর যখন হচ্ছে এ মানে এখান থেকে বোঝাতে চাইছি যে রেপটাইলসের পরে হচ্ছে তারপরে ম্যামেলস হচ্ছে পৃথিবীতে এসছে প্রথমে অ্যাম্পিভিয়া তারপরে হচ্ছে রেপটাইলস তারপরে হচ্ছে তারপরে পরে ইভলিউশন হয়ে বহু বছর পর ম্যামেলস এসছে দে আর ওয়ার ইন সাউথ আফ্রিকা ম্যামেলস রিজেম্বলিং হর্স হিপোপটেমাস বিয়ার র্যাবিট এটসেট্রা তো সাউথ আমেরিকাতে হচ্ছে যে মামলসগুলো পাওয়া গেছে তাদেরকে কিন্তু দেখতে হচ্ছে অনেকটা এখনকার দিনের মতো হচ্ছে হর্স হিপোপটেমাস বিয়ার র্যাবিট এইসবের মতো ডিউ টু কন্টিনেন্টাল ড্রিফ্ট 
who in south america joined uh, north america these animals were overridden by north american fauna continental drift ekta theory ache jekhane ki boleche je ki bhabe mohadesh mohasagor ei sob srishti holo shekhane boleche je ekono ekta hocche भूमिकम्प वो कारण हे न्याचर डिजास्टर जो हे दो भागे हे भाग हो गए एक चले ग अस्ट्रेलियार दिखे और एक हे यो तैरि मैं एशिया आफ्रिका यूरोप एरम भाव हे तैरि तो जेहेतु हे अस्ट्रेलिया पुरोपुर आलदा गईजन हे अस्ट्रेलिया इवल्यूशन हो अनिमसर से बाकी वारल्ड थे अनेकटा पिछने पड़े गए से ही जो अस्ट्रेलिया हे जेधर एनिमल्स पा तुम सेगल क्यों एखकर मान अन्न्य देशे तुम पा ठीक है अब जमन हो कैंगारू कैंगारू क्यों अस्ट्रेलिया पावा जाए अन्न्य जैगे क्योंकि पावा जाए ना कारण हे अस्ट्रेलिया प्रथम हे कन्टिनेंटाल ड्रिफ्ट जो थिरीटा प्रथम हे अस्ट्रेलिया बाकी महादेश आलदा हो गए ठीक है तो वोने हे इवल्यूशन स्लो हो गए ये छाड़ा हे साउथ अमेरिका जो नर्थ अमेरिकार साथ जख जयन है तक कि दुटोर मध्य जे अन्सगुलो तर मध्य हे मिटिंग एवं तर फले देखा जा नतून नतून हे स्पीसिसर तैरी हो डिओ टू द सेम कन्टिनेंटाल ड्रिफ्ट पाउच मैमल्स अफ अस्ट्रेलिया सार्वइ बिकज अफ लैक अफ कम्पिटन फ्रम एनी आदार मैमल ठीक है जो बल्लम एत कण दौरे जो अस्ट्रेलिया कैन पिछिए आज कारण हे अस्ट्रेलिया पुरो आलदा हो गए जो इवल्यूशन जो चल रो से अस्ट्रेलिया पुरो आलदा सेपारेट एक महादेश तैरि गए से ही हे अस्ट्रेलिया अतटा इवल्यूशन होते जतटा कि ना बाकी महादेशगुलोते लेट्स उ फर गेट तो इन देखो बोलिए कि ये एक भूल देता लेट्स लेट्स उ फर गेट साम मैमल्स लिव होल्लि इन व्टार तो ए पर्त देखा जाए कि मैं मैमल्स मैं इखान देखा जाए ना जो बोलिए किचू किचु मामल्स हे फुल्लि मैं व्टारे जो थे सरकम क्यों दिन हाँ हुएल्स डलफिन्स सील्स एंड सी काउस और साम एक्साम्पल्स एगुलो हे मामल्स क्यों एरा हे जले जले थक बसिभाग हे मामल्स के तुम देखते पा जो ता हे लैंडे थक ठीक है किचू कि मामल्स हे फुल्लि व्टारे हे ता थे इवल्यूशन अफ हर्स एलिफैंट डग एटसेट्रा और स्पेशल टोरि अफ इवल्यूशन तो यो जो हर्सर इवल्यूशन एलिफैंटर इवल्यूशन क्यों होगुल सब आलदा आलदा भाव इवल्यूशन होगुलो सबकि आलदा आलदा गल्प आल लार्न अबाउट दिस इन हायर क्लसेस एगुलो सब पर पढ़ब द मोस्ट सकसेसफुल स्टोरि इज द इवल्यूशन अफ मैन उथथ लैंगुएज स्किल एंड सेल्फ कन्सियसनेस तो सब बड़ो सकसेसफुल जो इवल्यूशन होता हे मानुष जो तैरि से सकसेसफुल इवल्यूशन एवं एर साथे साथ मानुषे जो लैंगुएज स्किल एस सेल्फ कन्सियसनेस एस एट कक्सेसफुल इवल्यूशन मध्य पड़े जा ठीक है ए राफ स्केच अफ इवल्यूशन अफ लाइफ फर्मस देर टाइम्स अन ए जिओलजिकल स्केल आर इंडिकेटेड इन फिगार सेभन पॉइंट नाइन एंड सेभन पॉइंट टेन तो एखाना ये सेभन पॉइंट नाइन एखानटा बला विभिन्न रकम जे जिओग्राफिकल टाइम आज जिओलजिकल जो टाइमगुलो आज जिओलजिकल पिरियडसगुल आज सेगल एखे बला ठीक है जेमन देखो एखानटा बला कतगुलो पिरियड छो ठीक है सिनोजोईक मेसोजोईक पालाजोईक तपर सिनोजोईकर मध्य आज जो पिरियडगुलो आज है सेगल को पिरियडे को धरण अर्गानिजम पा गया प्लान एनिमल्स पाव गए से ही एक्साम्पलगुलो क्यों तुम्हारे मन रखते है ठीक है एखने छो देखो बोले ए स्केच अफ द इवल्यूशन अफ प्लान फर्मस थ्रु जिओलजिकल पिरियड्स तो जिओलजिकल पिरियड्सर मध्य विभिन्न धरण जो जिओलजिकल पिरियड्स आज है तो हे कतगुलो भागे भाग करा कि तुम प्लान पा गया है इवल्यूशन माध्यम सेगल हे एखान सेभन पॉइंट नाइने आलोचना कर 
আর সেভেন পয়েন্ট টেনে আলোচনা করা হয়েছে রিপ্রেজেন্টেটিভ ইভোলিউশনারি হিস্ট্রি অফ ভার্টি ব্রেডস থ্রু জিওলজিক্যাল পিরিয়ডস ঠিক আছে ভার্টি ব্রেডস কীভাবে তৈরি হয়েছে ভার্টি ব্রেডসের ইভোলিউশনের গল্পটা হচ্ছে তোমার এখানটায় সেভেন পয়েন্ট টেনে বলা হয়েছে এখানে শুধু মনে রাখবে যে এই পিরিয়ডগুলো মনে রাখবে আর কোন পিরিয়ডে কে তৈরি হয়েছে সেগুলো মনে রাখবে যেমন হচ্ছে টার্সিয়ারি পিরিয়ডে হচ্ছে ডাইনোসোর্স তৈরি হয়েছিল এইগুলো মনে রাখতে হবে যেমন হচ্ছে এই যে জুরাসিক এই যে এখানে আমি নয়তো এই পিরিয়ডগুলো নিয়ে হচ্ছে আর একটা ভিডিও বানিয়ে দেব যেখানে বলা হবে যে কোন পিরিয়ডে শুধু কোন অর্গানিজম তৈরি হয়েছে ঠিক আছে যেটা কত বছর আগে কি পিরিয়ডটার নাম আর কি অর্গানিজম ডেভেলপ করেছে সেটা আমি আর একটা অন্য ভিডিওতে বানিয়ে রেখে দেবো তো তোমরা সেই ভিডিওটা দেখে নিও এখানে তোমাদের বলা হয়েছে যে এই দুটো ফি মানে ফিগার সেভেন পয়েন্ট নাইন আর সেভেন পয়েন্ট টেন এই দুটোতে কিন্তু মানে তোমাদের এই প্লান্ট আর অ্যানিমালসের ইভোলিউশন নিয়ে বলা হয়েছে একটা ডায়াগ্রাম বলা হয়েছে তাদের জিওলজিক্যাল পিরিয়ড নিয়ে ঠিক আছে তো আশা করি যে তোমরা ভিডিওটা বুঝতে পেরেছো যদি ভিডিওটা ভালো লাগে অবশ্যই কিন্তু লাইক শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করে দিও ওকে থ্যাংক ইউ